প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিনে দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখা অথসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব মাথা ব্যথা হলে করণীয় কি সে বিষয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন নিউরো মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার মাহমুদুল ইসলাম উনিশশো সালে জুন মাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমডি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে নিউরোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ ডক্টর শখাওয়াত স্যার মাথা থাকলে ব্যথা তো হবেই মাথা ব্যথা নিয়ে আমরা এত চিন্তিত হই কেন সুন্দর প্রশ্ন সত্যিকার অর্থে মাথা ব্যথা হচ্ছে মনুষ্যকুলের সবচেয়ে কমন সিমটম পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যা যে জীবনে অন্তত একবার মাথা ব্যথা আক্রান্ত হয়নি আমরা চিন্তিত হই এজন্যে যে মাথা ব্যথা দশ ভাগ কারণ খুব সিরিয়াস কারণেও মাথা ব্যথা হতে পারে বিপজ্জনক কারণ যেগুলো মানুষের মৃত্যু ডেকে আনতে পারে কিন্তু সুখের কথা হলো নব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই মাথা ব্যথা আসলে খুব বড় কারণ থাকে না খুব সাধারণ কারণ সাধারণ কারণে মাথা ব্যথা হতে পারে একটু বুঝিয়ে বলি যদি একটু বিস্তৃত বলি নব্বই ভাগ যে ক্ষেত্রে যে সাধারণ কারণে মাথা ব্যথা হয় তার মধ্যে সত্তর আশি ভাগ আমরা বলি টেনশন টাইপ হেডেক সাধারণত টেনশন স্ট্রেস এবং এই মানসিক চাপ থেকে এক ধরনের মাথা ব্যথা হয় এবং সেগুলো আমাদের মানুষের জীবন জীবনের লাইফস্টাইল মডিফিকেশান বা তার চাপ কমিয়েই সহজেই ট্রিটমেন্ট করা সম্ভব এছাড়া আট থেকে দশ ভাগ বা দশ থেকে পনেরো ভাগ আপ টু পনেরো ভাগ পর্যন্ত মাইগ্রেন এবং কিছু ছোটো ছোটো ক্লাস্টার হেডেক এবং কিছু প্রাইমারি হেডেক আছে যেগুলো খুব বড় কারণ নয় যেগুলো খুব সহজেই ম্যানেজমেন্ট করা সম্ভব দশ ভাগ যে খুব জটিল কারণ আছে চিন্তিত হওয়ার কারণ হচ্ছে সেগুলোই যেমন কোনো ব্রেনে কোনো ইনফেকশান যেমন মেনিজাইটিস বা মেনিগোয়ানকাফালাইটিস বা মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ যেমন সাবারাকনয়েড হেমোরেজ বা হেমোরেজিক স্ট্রোক অথবা কোনো ভেনাস্ট্রম্বোসিস যেখানে আর্টারি ব্লক হয়ে গিয়ে যে ধরনের এগুলো সাধারণত খুব সিরিয়াস অসুখ এবং সেগুলো আমাদের পেশেন্টকে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের খুব ভালোভাবে ট্রিটমেন্ট না করলে রোগীর মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে সম্ভবত চিন্তার কারণ এটাই এই জন্যই আমরা আতঙ্ক বোধ করি এর বাইরে অনেক সময় চোখের ব্যথা সাইনোসাইটিস বা দাঁতের ব্যথা কানের ব্যথা এইসব কারণেও কখনো কখনো মাথার ব্যথা হতে পারে যদি ঠিক ঠিক বলেছেন এগুলো বলে রেফার্ড হেডেক রেফার্ড হেডেক অর্থাৎ চোখে ব্যথা বা দাঁত থেকে বা এগুলো মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে তো আমরা একটু নব্বই ভাগে আক্রান্ত যেই মানুষরা যেটা আপনি বলছেন টেনশন টাইপ হেডেক একজন মানুষের লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন করে এটা অনেকখানি প্রতিরোধ করা সম্ভব যদি একটু বলেন যে টেনশন হেডেকে কারা বেশি আক্রান্ত হন এবং এটা কি করে আমরা কমিয়ে আনতে পারি সুন্দর প্রশ্ন টেনশন হেডেকে সাধারণত আমরা দেখছি যাদের মহিলাদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে যাদের আমরা বিভিন্ন বয়সী আক্রান্ত হতে দেখি এবং কারো কারো ক্ষেত্রে টেনশন এক এক রকম যেমন আমি খুব সাধারণভাবে যদি বলি যাদের কম বয়স দেখা পড়াশোনা খুব চাপ সে রেস্টের সময় পাচ্ছে না বা ধরুন চাকরিজীবী যারা চাকুরির জব স্যাটিসফ্যাকশান হচ্ছে না এরকম একটা টেনশন বা ফ্যামিলিয়াল প্রবলেম তাদের তখন একটা মানসিক চাপ হচ্ছে অর্থাৎ আমি যা চাচ্ছি সেটা যদি আমি না পাই বা মানুষের না পাওয়ার বেদনা থেকে একটা মানসিক চাপ তৈরি হতে পারে সেগুলো অনেক সময় স্ট্রেস তৈরি করে তাদের হয়তো ঘুম হয় না ইনসমনিয়াতে ভোগে মাথা ব্যথা হয় প্রপার রেস্ট প্রপার রেস্ট হচ্ছে না তাদের তাদের সেই ক্ষেত্রে সে যদি তার এই লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করতে পারে বা যে কারণে তার এই টেনশনে কারণ হচ্ছে সেটা যদি দূর করতে পারে তাহলে শুধুমাত্র ওষুধ ছাড়াই অনেক সময় ভালো করা যায় বা খুব সামান্য ওষুধে যেমন প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ বা কিছুটা অ্যান্টি ডিপ্রেশন দিলে এ ধরনের রোগী খুব সহজেই ইম্প্রুভ করে সাধারণত ইদানিংকালে এই যে ভার্চুয়াল মিডিয়ার যুগে আমরা অনেক সময় দেখি দীর্ঘ সময় আমরা মোবাইল নিয়ে স্ক্রিনে টিপতে থাকি বা কম্পিউটার স্ক্রিনে থাকি এই সব বিষয়গুলি মাথা ব্যথার কারণের সঙ্গে কতটা যুক্ত বা এটার কেমন রোগী পাচ্ছেন 
খুবই সরাসরি যুক্ত আমি মনে করি এই জন্য আমি একটু বলেছিলাম কিছুক্ষণ আগে যে 10 থেকে 15 ভাগ মাইগ্রেন হয় মাইগ্রেনের দুই ধরনের মাইগ্রেন আছে একটা মাইগ্রেন উইথ অরা একটা উইদাউট অরা অর্থাৎ মাইগ্রেনের রোগীদের আমরা ওষুধের পাশাপাশি যে পরামর্শগুলো দেই সাধারণত তার মধ্যে একটা হচ্ছে টু এভয়েড দ্য ফ্লিকারিং লাইট অর্থাৎ অনেক বেশি সময় ধরে কেউ টেলিভিশন দেখা বা কম্পিউটারে কাজ করা বা মোবাইলে কাজ করা যে ফ্লিকারিং লাইটগুলো এগুলো কিন্তু তার মাইগ্রেন অ্যাটাকটা প্রেসিপিটেট করতে পারে অর্থাৎ মাইগ্রেন অ্যাটাক ব্যথাটা তৈরি করতে পারে সেই ক্ষেত্রে এগুলো তার ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি এগুলো অ্যাভয়েড করতে পারবে এই জন্যে পরামর্শ আমরা দেই যে আপনার দীর্ঘ সময় ধরে একাধারে টেলিভিশন দেখবেন উপভোগ করবেন সেটা একদম ঘন্টার বু ঘন্টা নয় বা ঘন্টার বু ঘন্টা মোবাইল মোবাইলে কাজ করা বা কম্পিউটারে কাজ করা মোবাইল ব্যবহার করা সেটা একটা সুনির্দিষ্ট সময়ের পর বিশ্রাম নেওয়া বা গ্যাপ দেওয়াটা প্রয়োজন রয়েছে একজন মানুষ যখন মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হন তার ব্যথার তীব্র যে যন্ত্রণা সেটা তো একটা আছেই তাকে কষ্ট দিচ্ছে এর বাইরে যেটি বলছি যে দশ ভাগ বা তারও কমের যে আতঙ্কের বিষয়টা আছে সেটু আছে সেই জন্য তিনি একটু অনেক সময় এরা বুঝতে চান যে আমার এটা আসলে কতটা গুরুতর আপনি যদি একটু বুঝিয়ে লক্ষণ ধরে বলেন যে খুব সাধারণ টেনশন টাইপ হেডেক কিংবা মাইগ্রেন কিংবা রেফার্ট পেইন অথবা ওইরকম গুরুতর কারণ কি ধরনের লক্ষণ থেকে সাধারণ অর্থে ধারণা করা যায় যে আমার কারণটা কি খুব সাধারণভাবে বলছি কোন একজন রোগীর সাধারণত আমরা কিছু লক্ষণ দেখে সুনির্দিষ্ট করতে পারি প্রথম কথা হচ্ছে যে এটা কি সাধারণ মাথা ব্যথা নাকি জটিল মাথা ব্যথা আমরা প্রথমেই ডাক্তার এই প্রথমে নিউরোলজিস্টরা প্রথমেই দশ ভাগের মাথা ব্যথার কি না সেটাই সুনির্দিষ্ট করে ফেলি তার জন্য আমি খুব সাধারণভাবে কোনো রোগীর যদি জ্বর থাকে রোগী যদি অজ্ঞান থাকে মাথা ব্যথার সাথে খিচুনি থাকে বা বমি হয় অর্থাৎ আমি বলি মাথা ব্যথা শুধু না সাথে খিচুনি হলো বমি হলো জ্বর হলো তখনই বুঝতে হবে হয়তো ব্রেনে কোনো ইনফেকশান এটা একটা সিরিয়াস প্রবলেম এরকম মাথা ব্যথা হলো যার তীব্রতা এত বেশি যে তার আগে কখনোই এরকম মাথা ব্যথা এক্সপিরিয়েন্স করেনি সাথে তার ঘাড় শক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং রোগীর হয়তো খিচুনি হচ্ছে রোগী অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে বমি হয়ে সেক্ষেত্রে তার কি সাবার অ্যাকনয়েড হেমোরেজ বা মস্তিষ্কের রক্তকরণ হল কিনা সেটা একটা সিরিয়াস প্রবলেম রোগীর যদি হয়তো প্রেগনেন্সি ছিল বাচ্চা হওয়ার পর অথবা তা এটা ছাড়াও একদিন মহিলা রোগী হঠাৎ করে আর তীব্র মাথা ব্যথার সাথে চোখে দেখছে না চোখের সমস্যা হচ্ছে ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স হচ্ছে মাথা ব্যথা বমি হচ্ছে ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স হচ্ছে তখন বুঝতে হবে এগুলো সিরিয়াস প্রবলেম এগুলো আমরা তখন আইডেন্টিফাই করি আমরা কিছুটা এক্সামিনেশন করি আমরা চোখের মাধ্যমে ব্রেনের প্রেশার দেখতে পারি এছাড়াও আর একটা বড় অংশটা বলা হয়নি যেটা সার্জিক্যাল যেটা কোনো রোগী যদি মাথা ব্যথার সাথে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় একদিক আস্তে আস্তে প্যারালাইসিস হয়ে যাচ্ছে তখন বুঝতে হবে হয়তো তার ব্রেন টিউমার আছে যে ব্রেন টিউমারটা তাকে চাপ দিচ্ছে আস্তে আস্তে একদিক প্যারালাইসিস হয়ে যাচ্ছে অথবা দুই পা প্যারালাইসিস হয়ে যাচ্ছে তখন বুঝতে হবে সেটা একটা সিরিয়াস সমস্যা ডাক্তারের কাছে যেতে হবে এর বাইরে যে নব্বই তার দেখতে অসুবিধা অথবা তার চোখের সমস্যা দেখতে অসুবিধা হচ্ছে তারপর আপনি যেটা বললেন রেফার হেডে দাঁতের সমস্যা ওখান থেকে ব্যথা হচ্ছে চোখের সমস্যা চোখ থেকে ব্যথা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে এগুলো হয়তো ডাক্তারের অবশ্যই পরামর্শ নিতে হবে এর বাইরে যে নব্বই ভাগ সেগুলোরও কিছু লক্ষণ আছে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য যেমন টেনশন হেডেকের রোগী সাধারণত সারাদিনই ব্যথা থাকে পুরো মাথা জুড়ে ব্যথা হয় চাপ ব্যথা অনুভব হয় মাইগ্রেন রোগী সাধারণত দেখা যায় হয়তো মাথার একদিকে ব্যথা হয় অথবা দুদিকেও হতে পারে ও যে টেনশন হেডেক রোগী যেমন চাপ দিয়ে ব্যথা হয় এখানে ব্রেনে মাইগ্রেনের রোগী সাধারণত দপ দপ করে ব্যথা হয় মাইগ্রেনের রোগী সাধারণত বমি থাকে মাইগ্রেনের পেশেন্ট সাধারণত হাঁটা চলা করলে নড়াচড়া করলে ব্যথা বেড়ে যায় সাথে ফটোফোবিয়া ফনোফোবিয়া অর্থাৎ আলো এবং শব্দ ভীতি থাকে যেটা টেনশনের রোগী থাকে না মাইগ্রেন রোগী হয়তো ঘমালে শুইলে কমে যায় টেনশন টাইপের রোগী হয়তো সার্বক্ষণিক থাকে এদিক এরকম কিছু পয়েন্ট রয়েছে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে সেই দশ ভাগ যেগুলো বিপজ্জনক সেগুলি প্রথমে আইডেন্টিফাই করা সেগুলি সঠিক চিকিৎসা করা প্রাইমারি হেডেক রোগী আমরা সহজেই ওষুধপত্র পরামর্শ কাউন্সিলিং দিয়ে আমরা কিউর করা কিউর করতে পারি খুব সংক্ষেপে যদি বলেন যে মাইগ্রেনের ব্যথায় যারা মাথা ব্যথায় আক্রান্ত তাদের খুব কষ্ট হয় এটা কি কিউরেবল কি না নাকি লাইফ লং চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয় জি এটা রোগীরও আমাদের প্রশ্ন করেন এ ধরনের রোগী সাধারণত মাইগ্রেন কম বয়সের অসুখ ইউজুয়ালি প্রি ম্যানোপোজালিজ মহিলাদের ক্ষেত্রে এবং পুরুষদেরও কম বয়স হয় মহিলাদেরই বেশি হয় মহিলাদের সংখ্যা অনেক বেশি এই জন্য ম্যানোপোজের পরে মাইগ্রেন এমনিতেই সেরে যায় ম্যানোপোজের পরে মাইগ্র
প্রিমেনোপোজালি যে বা তার আগে কম বয়সে পনেরো বছরের পর থেকে বা তার আগে থেকে চাইল্ডহুড মাইগ্রেনও হয় সাধারণত এই মাইগ্রেনগুলো আমরা যদি সঠিক ডায়াগনোসিস করে ট্রিটমেন্ট করতে পারি একটা মাইগ্রেনের এক কোর্স যদি আমরা তিন থেকে ছয় মাস ওষুধ খাওয়াই যেগুলি প্রিভেন্টেবল মেডিকেশান আছে আমাদের সেগুলি বিভিন্ন রকম ওষুধ রয়েছে যেমন অ্যান্টি ডিপ্রেশান অ্যান্টি কনভালসেন্ট থেকে শুরু করে সেটা যদি আমরা তিন থেকে ছয় মাস ট্রিটমেন্ট করি এ ধরনের রোগীগুলি কম থেকে কমপক্ষে পাঁচ বছর সে ভালো থাকবে হয়তো তারপরে তাকে হয়তো আবার ট্রিটমেন্ট করা যেতেও পারে পরবর্তীতে এই ধরনের রোগী সহজেই ট্রিটমেন্ট দিয়ে কন্ট্রোল করা খুব সহজেই সম্ভব এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো সমস্যা হলে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হয় এবং নিয়ম মাফিক চিকিৎসা করে তাকে কন্ট্রোলে রাখা সম্ভব তার যাতে কষ্টটা না হয় আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার অনেক প্রয়োজনীয় কথা শুনলাম ধন্যবাদ ডক্টর শাখা প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে জানাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি পিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকুন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আপনার প্রিয় এন টিভির পর্দায়